தாய்மொழியில் செஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுர கட்சானக்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து டொனேஷன் வந்து ஜஸ்வந்தன் ஒருத்தர் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மிக்க நன்றி நண்பரே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஷித் பாஷீர் அப்படின்ற ஒரு இரநூறு ரூபாவும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினித் குமார் வந்து ஐம்பது ரூபாவும் வந்து டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய டொனேஷன்ஸ்க்கு மிக்க நன்றி ஸோ இப்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செஸ் ஓப்பனிங் சீரீஸில் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இத்தாலியன் கேமில் நிறையா விஷயம் அங்கே வந்து க கவர் பண்ணாமல் இருக்குது முக்கியமான கேம்பிட்ஸ் விஷயங்களை வந்து கவர் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவுட்ஸ் கேம்பிட்டும் பற்றி வந்து ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவான்ஸ் கேம்பிட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஈவான்ஸ் கேம்பிட் பார்க்க போகிறோம் ஈவான்ஸ் கேம்பிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மெயின் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பார்த்துட்டு மீதி இருக்கிற இன்னொரு ஒரு சைட் லைனோட சேர்த்து ஒரு மூணு வேரியேஷன்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து பார்ட் டூ அப்படின்ற ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவான்ஸ் கேம்பிட்டோட பார்ட் ஒன் வீடியோ ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னென்னாக்கா நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலில் பண்ணுற விஷயங்கள் ஏதாவது உங்கள் செஸ்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுனாக்கா தயவு செஞ்சு வந்து டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ டொனேஷனோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே எல்லா வீடியோ கீழேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கூகுள் பே பேடிஎம் அந்த மாதிரி எல்லா லிங்க்குமே வந்து கீழே இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷனோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை ஈவான்ஸ் கேமிட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈவான்ஸ் கேமிட்னால் என்ன எதுக்காக வந்து இதை விளையாடுறாங்க எப்போ வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விளையாடினாங்க யார் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஓப்பனிங் வந்து அரேஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் டேவிஸ் ஈவான்ஸ் அப்படின்றவர் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமை வந்து விளையாடினார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறையா அந்த காலத்தில் இருந்த நிறையா வந்து இந்த நைன்டீன் செஞ்சுரியில் முன்னாடி இருந்த ரொம்ப பயங்கரமான பிளேயர்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது பால் மார்ஃபியாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டர்சன் லாஸ்கர் சிகோரின் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவான்ஸ் கேம்பிட்டை வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்கர் வந்து போத் கலர்ஸ் அதாவது ஒயிட்டாகவும் பிளாக்காகவும் வந்து ரொம்ப விரும்பி விளையாடினவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நடந்த ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்ப்ரைசிங் வெப்பனாக வந்து கேஸ்ப்ரோ வந்து ஆனந்த் சார் கூட விளையாடும்போது கேஸ்ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவான்ஸ் கேம்பிட்டோட ஒரு லைனை வந்து விளையாண்டி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருப்பார் ஈஸியாக ஸோ அதனால் என்ன சொல்ல வரோம்னாக்கா ஈவான்ஸ் கேம்பிட் வந்து ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு வெப்பன் எப்போ வேணால் வந்து இ ஃபோர் பிளேயரு இ ஃபைவாக நீங்கள் ஆனீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எனக்கு கேம்பிட்டிங் ஐடியா வந்து எப்போ வேணால் போர்டில் வரும் அதனால் வந்து உங்களுடைய ஓப்பனிங் ரெப்பர்த்தா வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதனால் ஈவான்ஸ் கேம்பிட்டை உங்கள் ஓப்பனிங் ரெப்பர்த்தால் ஆட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி போடுறோம் ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஈவான்ஸ் கேம்பிட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியன் கேமில் தான் வந்து அரேஸ் ஆகும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூவ் ஆர்டர் வந்து முதலிருந்தே வரலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியன் கேம் எப்படி அரேஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா கிங்ஸ் பான் ஓப்பனிங் சிம்பிளாக வந்து இ ஃபோர் இ ஃபைவ் கண்ட்ரோலிங் சென்டர் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு டெவலப் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ அட்டாக் பண்ணுறது டிஃபெண்ட் பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான மூவ் பிஷப் டு சி ஃபோர் ஸோ பிஷப் டு பி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் அப்பஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் அதை பார்க்காம தான் மறக்காம இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ பிஷப் டு சி ஃபோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கிங் வந்து ரெண்டு மெயின் மூவ்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு சி ஃபைவ் ஜியோகோ பியானோ அண்ட் அனதர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் டூ எஃப் சிக்ஸ் டூ நைட்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு அதாவது இத்தாலியன் கேமில் இருக்கிற மற்ற எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க்ஸும் நீங்கள் நம்ம சேனல் இருக்குது தயவு செஞ்சு அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா வந்து
பெரிய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது காம்பரஹென்சிவான ஒரு முழுமையான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து நான் வந்து டென்னிஸ் அண்ட் கேம்பிட் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவில் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் நான் பேசியிருப்பேன் இன்க்ளூடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பிளாக் நான் வந்து ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் எழுதியிருப்பேன் கேம்பிட்டை பற்றி ஸோ அந்த கேம்பிட் அந்த பிளாகை யூஸ் பண்ணி தான் நான் அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் மறக்காமல் வந்து டென்னிஸ் அண்ட் கேம்பிட் வீடியோவை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் டென்னிஸ் அண்ட் கேம்பிட் விளையாடுறதுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து கேம்பிட்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு பிராட் ஐடியா கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் டென்னிஸ் அண்ட் கேம்பிட் வீடியோவை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா பி ஃபோர் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு பானை கேம்பிட் பண்ணுறாரு எதுக்காக அப்படின்னாக்கா ஒரு டெவலப்மெண்ட் லீட பிடிக்கிறதுக்காக எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சைடு பானை அதாவது ஃபிளாங் பான் அதாவது சென்டர் பான் கிடையாது பி பான் அதாவது நைட் பானை வந்து கொடுக்குறாரு நைட் பானை கொடுக்கறது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது இரண்டு தேர்வுகள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிஷப்பால் அதை கேப்சர் பண்ணுறது அதாவது சிம்பிளாக வந்து இந்த பானை அக்செப்ட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைன் பண்ணுறது பிஷப் டூ B6. சிக்ஸ் ஸோ பிஷப் டு பி சிக்ஸ் ஆர் பிஷப் டு பி ஃபோர் இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற மூவு ஸோ பிஷப் டு பி சிக்ஸ் சாரி பி ஃபோர் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டிஃபென்சிவ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம செப்ரேட் செப்ரேட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிக்ளைன் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டிக்ளைன் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் சிம்பிளாக வந்து டிக்ளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஏ ஃபோர் ஆட போகிறீங்க ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் ஆடுவார் எதுக்குனா வந்து இந்த பிஷப்போட போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்லுது ஆக்வர்டான போஸ்ட் அதாவது ஈஸியாக வந்து ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் அதை எக்ஸ்பிளைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ ஏ ஃபைவ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு அதனால் ஏ சிக்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் விளையாடி ஆகணும் இந்த இடத்துல ஏ ஃபைவ் நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வீக்னஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் ஏ ஃபைவ் விளையாடக்கூடாது ஏ சிக்ஸ் தான் விளையாடணும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸ்கேப் ஸ்கொயர் வந்து பிஷப் வந்து அலோவ் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே எப்படி கண்டினியூ ஆனாக்க திரும்ப வந்து நைட்டு டெவலப் பண்ணுறாரு இங்கே திரும்ப அந்த நைட்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கேப்சர் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா சம் டாக்டிஸ் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் வரும் அது இல்லாமல் உங்களோட இ ஃபைவ் பாயிண்ட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அன்டிஃபரண்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ரீசனால் இன்னமும் அந்த பா பானை வந்து நீங்கள் டச் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டு டி ஃபைவ் ஸோ நைட் கிராஸ் டி ஃபைவ் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் நைட் டு டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டெம்டிங்காக இருக்கிற மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் கிராஸ் இ ஃபோர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைன் லைனில் தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நம்ம இன்னும் மெயின் மூவ்ஸ் போகல இன்கேஸ் வந்து நம்ம டிக்ளைன் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த வேரியேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நைட் கிராஸ் இ ஃபோர் ஆனிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து ஒயிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட் கிராஸ் இ ஃபோர் ஆடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே சிம்பிளாக வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் கேஸ்லிங் பண்ணுவார் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபைவ்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ அதனால் வந்து நைட் கிராஸ் இ ஃபோர் வந்து என்ன சொல்கிறது நாட் ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆஃப்டர் டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிம்பிளாக வந்து டி த்ரீ கிக் பண்ணுறாரு நைட்டை ஒன்ஸ் நைட் போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பின்னிங் வரும் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னை வந்து நீங்கள் அன்பின் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் இந்த பிஷப் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பான் செயின் வெளியே இருக்குது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் ப்ரெஷர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஆல்ரெடி டபுள் பான் அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லாம் வரும் ஒன்ஸ் அந்த கேப்சர்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ டி ஃபோர் அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து அந்த பானை வந்து அக்ஸ் கேப்சர் பண்ண வேணான்னு சொல்ல வரேன் நைட் கிராஸ் டி ஃபைவ் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மூவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நைட் கிராஸ் டி ஃபைவ் பார்க்கலாம் ஸோ நைட் கிராஸ் டி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ கிராஸ் டி ஸோ சிம்பிளாக வந்து அந்த பானால் கேப்சர் பண்ணுறாரு ஸோ நைட் டு டி ஃபோர் ஸோ வேறு அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நைட்டை வந்து நீங்கள் இ செவன் கொண்டு போகலாம் அப்படின்லாம் வீட்டுக்கு கொண்டு போகலாம் இது ரெண்டு மூவ் விளையாடுறதுக்கு நீங்கள் கேம் விளையாடாமல் எழுந்து வெளியே போயிடலாம் ஸோ ஏன் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு பேட் மூவ் அப்படின்னு சொ
வலுவில்லாத ஒரு கட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கனாக்கா இது வந்து எஃப் செவனும் எஃப் டூ தான் இப்போது இந்த கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வந்து ஸ்ட்ராங்கர் சைடு அதாவது அட்டாக்கிங் சைடில் இருக்கார் ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து இப்போது கேம்பிட் வந்து அவர்கிட்ட தான் இருக்குது அதனால் ஸோ அவர் வந்து எஃப் செவனை வந்து அட் அட்டாக் பண்ணுவார் இதே நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எஃப் டூவை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணலாம் ஆனால் இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பிளாக் சைடு வந்து பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு சிம்பிள் ரீசன் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த சீப்பான் வந்து உங்களோட நைட் மூலயமா ஸ்ட்ரக் ஆகிருக்கு இன்கேஸ் வந்து ஏன் வந்து பிளாக் இந்த மாதிரி ஆட முடியாதா கேட்க நிறைய பேர் கேள்வி வரும் இந்த மாதிரி நம்ம கொஷின் பண்ணும்போது தான் நமக்கு நிறைய விஷயம் புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வேரியேஷன் நான் சொல்கிறேன் சும்மா ஏன் வந்து பிளாக் வந்து இந்த மாதிரி சி சிக்ஸ் வந்து விளையாட முடியாதா இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பிஷப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாதா இந்த மாதிரி பீஃபை ஆடி அது அந்த மாதிரி ஒரு சில கொஷின் வரும் இல்லையா அதுக்காக தான் நான் இந்த 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 விஷயத்தை சொன்னேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மூவ்ஸ் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உங்களுக்கே இப்போ தெரியும் அதாவது பிஷப் நீங்கள் எங்கெல்லாம் வைக்க முடியுமோ அது எல்லாமே ஒரு வேரியேஷனாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நேம்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஷப் வந்து நம்ம எஃப் எயிட் அதாவது தன்னோட வீட்டுக்கே போகிறது எஃப் எயிட்டுக்கு போகிறது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட் டிஃபென்ஸ் சொல்லி சொல்கிறாங்க மேட் டிஃபென்ஸ் ஸோ செகண்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டூ இ செவன் இது வந்து ஆண்டர்சன் வேரியேஷன் அதாவது ஆண்டர்சன் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆண்டர்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒயிட்டாகவும் பிளாக்காகவும் விளையாடி ஈஸியாக வந்து மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அவர் தியரட்டிக்கலாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர் அந்த காலத்தில் ஸோ இந்த வேரியேஷன் பிஷப் டூ இ செவன் இருக்கு இல்லையா ரீட்ரி இந்த பிஷப் வந்து பின்னாடி கொண்டு போகும்போது பிஷப் இ செவனில் வைக்கிற மூவ் தான் வந்து ஆனந்த் சார் வந்து சூஸ் பண்ணார் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஸோ இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா கேஸ்ப்ரோ மேனேஜ் டு வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு சி ஃபை ஸோ தேர்ட் மூவ் ஸோ ரெண்டு மூவ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பிஷப் டு சி ஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்டோனல் டிஃபென்ஸ் ஸோ அடுத்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஷப் டு டி சிக்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மூவ் பிஷப் டு டி சிக்ஸ் ஸோ அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ பிஷப் டு டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் பேர் வேரியேஷன் ஸ்டோன் வால் கிடையாது ஸ்டோன் வால்ன்றது டிஃப்ரெண்ட்டான நேமு ஸ்டோன் பேர்ன்றது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நேமு ஸோ ஸ்டோன் பேர் வேரியேஷன் வந்து பிஷப் டு டி சிக்ஸ் ஸோ அடுத்ததாக இருக்கிற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா பிஷப் டு ஏ ஃபை இப்போது பிஷப் எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு வேரியேஷனாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்டோன் பேர் வேரியேஷனும் பிஷப் டு ஏ ஃபை மெயின் மூவ் தான் நான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் இந்த வீடியோ முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஷப் டு டி சிக்ஸ் பார்க்கலாம் மெயின் மூவ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோன் பேர் வேரியேஷன் பார்க்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ பிஷப் டு டி சிக்ஸ் ஸோ பிஷப் டு டி சிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒயிட்டு இந்த இடத்துல டி ஃபோர் தான் ஆடுவாங்க ஸோ ஆஃப்டர் டி ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க கே அதாவது நைட்டை டெவலப் பண்ணுறீங்க அதாவது கெட்டிங் ரெடி டு கேஸ்லிங் இப்போது ஒயிட் வந்து என்ன பண்ணார் கேம்பிட் பண்ணார் இது எப்படி வந்து இப்போது அவர் என்ன பண்ண போகிறாருனா என்ன எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது கேம் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் ஏன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மூவ் நீங்கள் எந்த மூவ் பண்ணாலும் நெக்ஸ்ட் மூவ் பிளாக் வந்து கேஸ்லிங் பண்ண போகிறாரு இந்த ரீசனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு என்ன சொல்கிறது பிளாக்குக்கு வந்து ஈக்குவல் சான்சஸ் வந்து இந்த வேரியேஷன்ஸில் இருக்குது அதனால தான் முக்கியமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பிஷப் டி சிக்ஸ் ஸ்டோன் வேர் வேரியேஷனை கவர் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் சைட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க கேஸ்லிங் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டெம்டிங்கான மூவ் நம்ம எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே இந்த டெம்டிங்காக இருக்கிற மூவ் அதாவது அப்பா ஜாலி நம்ம ஒரு பான் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை கேப்சர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக இந்த வேரியேஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நீங்கள் சாரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் கிராஸ் இ ஃபோர் ஆடினீங்க அப்படின்னாக்கா இவர் ஆல்ரெடி வந்து டெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ண போகிறீங்க பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க டி கிராஸ் இ ஃபை அண்ட் நைட் கிராஸ் இ ஃபை அண்ட் தென் இங்கே வந்து
ஈவான்ஸ் கேம்பிட் வந்து பண்ணார் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த பொசிஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பிஷப்போட போஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது டைம் இருக்குது நமக்கு ஸோ பிஷப்போட போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்குது பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு மூவ் வந்து நம்ம இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சூஸ் பண்ணியிருக்கார் ஸ்டோன் வேர் அப்படின்றவர் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த பிஷப்போட போஸ்ட் ஏன் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னாக்கா மெயின் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டீப்பான கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிளாக் ஆகிருக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஷப்பை வந்து நம்ம ஃபேன் ஷட் அப் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஒரு டெம்போ வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணணும் பி சிக்ஸ் ஆடணும் ஸோ அப்படி ஆடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா டிப்பிக்கலாக வந்து இந்த இத்தாலியன் கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நைட் பி டி டூ போயிட்டு எஃப் ஒன் வந்துட்டு அடுத்து ஜி த்ரீ அண்ட் தென் இங்கே வந்து எஃப்ஐ போகும்போது இதை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நைட் இந்த பிஷப் வந்து இந்த லைட் ஸ்கொயரில் இருக்காது ஏன்னா இது வந்து நம்ம பி பி செவனில் வந்து பே ஃபேன் ஷோட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றதால ஒரு சின்ன பிரச்சனை நமக்கு அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த பிஷப்போட பின் வரப்போகுது அப்படின்றதால இந்த நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்சி சிக்ஸ் மூவ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி நீங்கள் ஹெச்சி சிக்ஸ் மூவ் வந்து விளையாடிருக்கும் போது இந்த இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நீங்கள் இந்த மாதிரி பே பிஷப்பை ஃபேன் ஷோட் பண்ணும்போது அப்போது நைட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த குயின் நைட் வந்து இந்த எஃப்ஐ வரும்போது நீங்கள் ஈஸியாக கிக் பண்ண முடியாது அப்படி கிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா சிம்பிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம வீக்னஸ் ஆகிடும் உங்கள் கிங் சைடு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சின்ன டிராபேக் இருக்குது லாங் டேமில் இதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணணும் அஸ் அ ஒயிட் பிளேயர் பட் வந்து பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாலிடான ஒரு பொசிஷனில் தான் இருக்காரு ஸோ பிற பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ரூக் ஈவன் ஸோ இந்த பின்னை நீங்கள் கண்டிப்பாக டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க திரும்ப பிஷப் வந்து ஈ செவன் ஆடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை வந்து நீங்கள் லாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அந்த ஹெச் சிக்ஸ் மூவ் நீங்கள் விளையா விளையாடி தான் ஆகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் பி டி டூ ஸோ சிம்பிளாக ரூக் இ ஏ டெவலப்பிங் மூவ் குயின் பி த்ரீ ஃபார்மிங் தி பேட்ரி ஸோ பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணுறாரு பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எஃப் செவனை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ கரெக்டா ஸோ அதனால் அதை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி வேணும் ஸோ குயின் இ செவன் குயின் இ செவனுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிஷப்பை திரும்ப டி த்ரீயில் ட்ராப் பண்ண போகிறீங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா சிம்பிள் ரீசன் இந்த நைட் ஏ ஃபை மூவ் என்ன பண்ண போகுது உங்கள் குயினையும் பிஷப்பையும் ஃபோக் பண்ண போகுது ஸோ அதனால் பிஷப் பேர் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதால நீங்கள் நைட் ஏ ஃபை மூவ் வந்து ஆன்டிசிபேட் பண்ணி நீங்கள் பிஷப்பை வந்து டி த்ரீயில் ட்ராப் பண்ணணும் முன்னாடியே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் அட்டாக் பண்ணும்போது குயின் சி டூ ஸோ சிம்பிளாக இப்போது நமக்கு இ ஃபோர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ தட் மீன்ஸ் என்னென்னாக்கா எனி டைம் வந்து ஒரு கேப்சர் பண்ணாலும் கூட நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங் சென்டர் இருக்கும் ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது பிளாக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹியூஜ் சென்டர் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஷப்பை வந்து ஃபேன் ஷோட் பண்ணணும் இந்த நைட்டோட போஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரீமனரிங் பண்ணணும் ஏன்னா பிஷப்பை ஃபேன் ஷோட் பண்ணும்போது அதோட பவர் வந்து நம்ம வந்து பிளாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பொசிஷனலாக வந்து நிறைய வீக்னஸஸ் இருந்தாலும் வீக்னஸஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி டெவலப்மெண்ட் டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பி சிக்ஸு ரூக் பி ஒன் பிஷப் டூ பி செவன் அண்ட் தென் இந்த இதில் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேரியேஷனை ஸோ இது மாதிரி இவான்ஸ் கேம்பிட்டில் பிஷப் வந்து நம்ம டி சிக்ஸில் அதாவது இந்த மூவ் நம்ம விளையாடும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பிளேபிளான ஒரு வேரியேஷன் தான் ரொம்ப மிஸ் பண்ண அதாவது இவான்ஸ் கேம்பிட்டில் ஏற்கனவே யாராவது உங்களை வச்சு செஞ்சுருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூவ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம மெயின் மூவ் அதாவது பிஷப் டூ ஏ ஃபை ஸோ சி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு அஞ்சு மூவ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் ஏற்கனவே டிக்ளைன் வேரியேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அதை முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக ஸோ பிஷப் சி ஃபை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் இ செவன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் எஃப் எயிட்டு பிஷப் ஏ ஃபை ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டி சிக்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நான் அஞ்சு வேரியேஷன்ஸில் இன்னும் நமக்கு நாலு வேரியேஷன் இருக்குது அதில் வ
சிம்பிளாக வந்து நம்ம மாட்டு கேம்பிட் பண்ணிவிட்டு கேஸ்லிங் பண்ணிட்டு பிளாக் வந்து டெவலப் பண்ண பண்ணுறதுக்கு நம்ம கேம்பிட் பண்ணாமே இருந்துக்கலாம் கரெக்டாக ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து பிளாக் வந்து ஸ்லைட்லி பெட்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ணீங்க அப்படின்னா கேஸ்லிங் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சிம்பிளாக வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் நைட் ஜி இ செவன் வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் கேஸ்லிங் பண்ண போகிறாரு இப்போ நீங்கள் எப்படி வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறீங்கன்றது ஒரு கொஷனபிளான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க சீக்ரஸ் டி ஃபோர் இ சிம்பிளாக வந்து சென்டராக உடைக்கிறாரு ஸோ டி ஃபைவ் இ கிராஸ் டி ஃபைவ் நைட் கிராஸ் நைட் கிராஸ் டி ஃபைவ் அண்ட் தென் பிஷப் டூ ஏ த்ரீ சிம்பிளாக வந்து கேஸ்லிங்கை வந்து தடுக்கிறாரு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டெம்பரரி தான் ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸ் டெவலப்பிங் மூவ் அண்ட் தென் நைட் பி டி டூ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டூ பி ஃபோர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீ என்ன பிளாக் பண்ண கேஸ்லிங் பண்ண முடியாமல் தடுத்த இப்போ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்லி பிஷப் பி ஃபோர் வந்து வாடுறாரு ஸோ இது மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகும் நீங்கள் கேஸ்லிங் வந்து இங்கே வந்து நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ஒயிட் பிளேயர் ஸோ ஒயிட் பிளேயராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பதிலுக்கு அக்ரெசிவான ஒரு வேரியேஷன் இருக்குது அதுதான் வந்து குயின் பி த்ரீ செம்ம பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் காமெடியாக மீன்ஸ் ஃபன்னாக இருக்கும் விளையாடுறதுக்கு ஃபுல்லாக டாக்டிஸாக இருக்கும் நீ இதை கேப்சர் பண்ணு நான் அதை கேப்சர் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ குயின் இ செவன் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ எஃப் செவன் நீங்கள் டெஃபன் டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா நீங்கள் நைட் ஹெச் சிக்ஸ்லாம் வந்து இங்கே ஹெல்ப் பண்ணாது பிகாஸ் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப்போட போஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்றதால பிஷப் நம்ம போஸ்ட்டை மறந்துடக்கூடாது கரெக்டாக அதனால் நைட் ஹெச் சிக்ஸ் வந்து நாட் ரெக்கமெண்டட் ஸோ குயின் இ செவன் கேஸ்லிங் ஸோ இப்போ கேஸ்லிங் பண்ணுறாரு ஸோ குயின் இ செவன் கேஸ்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு பி சிக்ஸ் இதுதான் வந்து லாஸ்கரோட மெயின் மூவ் ஸோ லாஸ்கர் டிஃபென்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிஷப் ஏ ஃபை பிஷப் பி சிக்ஸ் அதாவது பிஷப் ஏ ஃபைன்றது பிரான்ஸ்டின் மெயின் லைனு பிஷப் பி சிக்ஸ் போகணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்கரோட ஐடியா ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு பல வேரியேஷன்ஸ் வந்து பிரான்ச் ஆகும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இது நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு வந்து மூவ் வந்து வரும் ஸோ பிஷப் பி சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானை வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயங்கர டாக்டிஸான ஒரு மூவ் இருக்குது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டி ஃபைவ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் வந்து பிளாக்குக்கு இருக்குது ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் நைட் எஃப் சிக்ஸு நைட் பி ஃபைவ் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து திரும்ப ஒரு கேம்பிட்குள்ளே ஒரு கேம்பிட்டு என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ரூக்கை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னாக்கா ஹி இஸ் என்ன பண்ணுறது ஒயிட் வந்து இந்த பதிலுக்கு வந்து அவரோட ரூக்கை வந்து கேப்சர் பண்ணுவார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்டு பி ஃபை மூவ் வந்து விளையாடியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ கரெக்டான மூவ் தான் ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க பிளாக் பிளேயராக இருந்தாங்க நீங்கள் டி ஃபை புஷ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ டி ஃபை வந்து சிம்பிளாக வந்து பிஷப்பை அட்டாக் பண்ணுறோம் இப்போ மல்டிப்புள் பீசஸ் வந்து நமக்கு ஹேங்கிங்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது பிஷப்பை அட்டாக் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் அட்டாக் பண்ணுறோம் அண்டு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சி செவனையும் டிஃபெண்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மெயின் மூவ் ஸோ அதனால் டி ஃபை கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த இடத்துல ஆடணும் ஸோ இ கிராஸ் டி ஃபை பிஷப் கிராஸ் ஏ ஒன் சிம்பிளாக அந்த சாக்ரிஃபைஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் பிஷப் டூ ஏ த்ரீ ஸோ குயினோட போஸ்ட்டை கொஷின் பண்ணுறாரு அண்டு குயினை வந்து நீங்கள் அந்த சேம் டைக்கில் வச்சுருக்கலான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாரு ஏன்னா வந்து நீங்கள் அந்த பிஷப்பை வந்து ரீட்ரீட் பண்ணணும் காப்பாற்றணும் இல்லையா ஆனால் இங்கே குயினும் கிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ட சேம் லைனில் இருக்குது பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக வந்து பேக்ரேங்க் வீக்னஸ் இருக்குது அப்படின்றதால ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பிஷப்போட போஸ்ட்டு குயினு நெக்ஸ்ட்டு இந்த நாலு பீஸோட போஸ்ட்டும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சும்மா இருக்கிற இந்த பீஸில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் யாரோட பொசிஷன் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிங்கு சென்ட்ரல் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ இது மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக்கு வந்து விஷுவலாக வந்து ஃபேவராக இருந்தாலும் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து
ஸோ கிங்கோட பொசிஷனை வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டாக மாற்றிட்டார் ஒயிட் வந்து ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயின் வந்து ரீகேப்சர் பண்ணுறாரு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெயின் மூவ் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இ கிராஸ் டி ஃபோரில் இது எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல இ கிராஸ் டி ஃபோர் ஆனதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி சிக்ஸும் ஆடலாம் ஸோ டி சிக்ஸ் ஆடினா என்ன பண்ணுறது இ கிராஸ் டி ஃபோர் ஆடாமல் டி சிக்ஸ் ஆடினா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ டி சிக்ஸ் ஆடும்போது நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ணுறீங்க ஸோ நைட் டூ எஃப் சிக்ஸ் ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தேர்வுகள் இருக்கிறது ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டூ எஃப் சிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டூ பி சிக்ஸ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்க சிம்பிளாக வந்து பானை கேப்சர் பண்ணுறீங்க லைட் போடுமா ஸோ சிம்பிளாக வந்து இந்த பானை கேப்சர் பண்ணுறீங்க பானை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் என்ன பண்ணுறீங்க ரீகேப்சர் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒயிட் பிளேயராக இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல நீங்கள் எனி அட்வான்டேஜ் வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா குயினை வந்து நீங்கள் குயினை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சேவ் பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒயிட் என்ன சொல்கிறது பிளாக் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து பெட்டராக இருப்பார் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி என் இந்த என் கேம் எல்லாமே பாருங்கள் இப்போ நான் சொன்ன எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே வந்து நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் வித்தவுட் பீசஸ் இந்த பான் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு க்ளியராக தெரிஞ்சிடும் யார் வந்து வின் பண்ணுறது சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பிகாஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பான் வந்து தனியாக இருக்குது அடுத்து இந்த ஃபோர் பான் மெஜாரிட்டி வந்து தனியாக இருக்குது இது மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா இன் எனி என் கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவான்ஸ் கேம் வீட்டில் அரேஸ் ஆகிற எந்த என் கேமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து பொசிஷனை கரெக்டாக டிஃபெண்ட் பண்ணி ஒரு என் கேம்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பிளாக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா இந்த ஃபோர் டூ ஃபோர் மெஜாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைடு இருக்க மெஜாரிட்டி வந்து இந்த ஃபோர் டூ ஃபோர் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கும் ஆனால் இந்த த்ரீ டூ டூ மெஜாரிட்டி இருக்குது இந்த குயின் சைடு இருக்க மெஜாரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீக்கான மெஜாரிட்டி ஏன்னா இந்த ரெண்டு பானுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேட்டட் பானாக இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிளாக் கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லுதுன்னா பேக் வந்து பெட்டராக இருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லுது ஸ்லைட்லி பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா போத் ஹாவ் ஈக்குவல் சான்சஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டு பி சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து இப்படி கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இன்னொரு மெயின் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸோ நம்ம வந்து டி சிக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டி சிக்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஆடணும் கரெக்டாக ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் பதிலே நான் இன்னொரு தேர்வு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக பிஷப் டு பி சிக்ஸ் ஸோ இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியேஷன் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது பட் சிம்பிளாக வந்து இந்த பிஷப் டு பி சிக்ஸ் அப்படின்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ டி கிராஸ் இ ஃபை டி கிராஸ் இ ஃபை இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் இங்கே முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் வந்து வேறு இப்போது சுச்சுவேஷன் வந்து வேறு ஏன்னா வந்து நைட் வந்து டெவலப் பண்ணாமல் இருக்காரு அதனால் நீங்கள் கேஸ்லிங் ரைட்ஸை வந்து இது பண்ணலாம் அதாவது ரூயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் குயினால் கேப்சர் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு அனதர் சிம்பிள் வேரியேஷன் நைக் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வந்து கிங்கால் கேப்சர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் நைட் கிராஸ் டி டி எயிட் ஆடுறாரு ஸோ நைட் கிராஸ் டி எயிட் அண்ட் தென் இந்த பானர் ரீகேப்சர் பண்ணுறீங்க ஸோ சிம்பிளாக வந்து இந்த என் கேம்குள்ளே போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண ஒரு விஷயந்தான் பிளாக் கொஞ்சம் வந்து பெட்டராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸு பட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இன்னும் வந்து ஒயிட் வந்து என்ன பண்ணணும் சாரி பிளாக் வந்து இன்னும் பீசஸ் வந்து நிறையா டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பட் இந்த பானை வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க ஃபைஸ் அட்டாக் பண்ணாங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் என்ன சொல்லுது கன்வீனியன்ட்டாக டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாரோ வசதியாக வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஏன் இந்த வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட்டும் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃப் செவன் த்ரெட்டை வந்து இது பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த இடத்துல குயினை கேப்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் கிங்கால் கேப்சர் பண்ணாதது இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா இந்த நைட் இப்போது இருக்குது அப்படின்றதால நம்ம எஃப் செவன் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல
uh, as usual thanks for being with southern gachanakan i will see you in my next video